அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பிஜி அண்ட் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் எந்த டாப்பிக்லேருந்து கேட்பாங்கன்னா லீனியர் அஜிப்ரா ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் லெட் விபிஎன் இன் நெட் பார் ஸ்பேஸ் ஓவர் சி அண்ட் லெட் டி இஸ் எ மேப் ஃப்ரம் வி டு விபிஎன் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூன்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் யூனிட்டரி இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் நார்மல் அண்ட் ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் நார்மல் இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் யூனிட்டரி ஆப்ஷன் சி நான் கேட்டிருக்காங்கன்னா டி செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் நார்மல் ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் யூனிட்டரி இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் ஓகேங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் கூட ஸோ இந்த இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிட்டரி நார்மல் செல்ஃப் அ ஜாயின்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டெஃபினிஷன் ஆஃப் யூனிட்டரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நார்மல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் செல்ஃப் அ ஜாயின்றதை பார்த்துடலாம் சொல்யூஷன் லெட் விபிஎன் இன்னர் பவர் ஸ்பேஸ் ஓகே ஓவர் த ஃபீல்ட் எஃப் ஓகேங்களா அண்ட் லெட் டி இஸ் அ மேப் ஃப்ரம் வி டு வி பி ஏ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதாவது லெட் விபி என்ன ஃபார் ஸ்பேஸ் ஓவர் தி ஃபீல்டு எஃப் அண்ட் லெட் இஸ் மேப் ஃப்ரம் வி டு பிஎன் லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா வி சே டி இஸ் யூனிட்டரி அப்படின்னா டி இஸ் யூனிட்டரினா டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இன்டு டி ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டி ஓகே உங்கள் டி ஸ்டார்ன்றதுன்னு கான்ஜிகேட் ஆஃப் டி ஓகேங்களா சரி அதாவது டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு நத்திங் பட் டி கான்ஜிகேட் ஓல் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஃபைன் அடுத்து டி இஸ் நார்மல் அப்படின்னா எப்போ ஒரு லீனியர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் நார்மல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அப்படி சொல்லுவோன்னா டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இன்டு டி அதாவது டியும் டி ஸ்டாரும் கம்யூட் ஆகணும் ஓகேங்களா அடுத்த தோட பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் செல்ஃப் அஜ் பார்த்தீங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் ஓகே ஸோ தாங்க ஒரு இன்னர் பவர் ஸ்பேஸில் டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை எப்போ யூனிட்டரின்னு சொல்லுவோம்னா டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இன்டு டி ஈக்குவல் டு ஆர் யூனிட்னு சொல்லுவோம் நார்மல் வந்து டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இன்டு டி செல்ஃப் அஜ் ஆனால் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் கொஸ்டினில் யூனிட்டரி இம்ப்ளேஸ் நார்மலான்னு கேட்குறாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ யூனிட்டரினா என்ன அது நம்மளுக்கு டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் டி ஈக்குவல் டு ஐடென்டி அப்போ ரெண்டுமே வந்து கம்யூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு அர்த்தம் மினி அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த ஆப்ரேட்டர்னா சொல்லுவோம் நார்மல் ஆப்ரேட்டர்னுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு பாருங்கள் டி இஸ் யூனிட்டரி இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் நார்மல் அது ட்ரூ ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பாருங்கள் டி இஸ் நார்மல் இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் யூனிட்டரியானு கேட்குறாங்க அது கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் டெக் டி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் டூ ஐ டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஐ இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது இது ஆக்சுவலாக இது நார்மல் ஆப்ரேட்டராக இருக்கும் நீங்கள் இது ப்ராடக்ட் பண்ணி பாருங்கள் டி இன்டு டி ஸ்டாரும் டி ஸ்டார் இன்டு டியும் சேமாக இருக்கும் பட் இட்ஸ் நாட் யூனிட்டரி ஓகேங்களா அதாவது ஐடென்டிட்டி வராது இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஐடென்டிட்டி வராது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி ஃபால்ஸ் என்னென்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் படி இது நீங்கள் செக் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு டி இஸ் செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் நார்மலான்னு கேட்குறாங்க இப்போ பாருங்கள் அசியூம் டி இஸ் செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் இல்லைங்களா அசியூம் டி இஸ் செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட் ஓகே அப்படின்னா அர்த்தம் டி ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் எப்போலாம் டீ இருக்கோ அங்கெல்லாம் டி ஸ்டார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன ஃப்ரூ பண்ணணும் நார்மலான ஃப்ரூ பண்ணணும் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு இது எப்படி எழுதலாம் டி இன்டு டி எழுதலாம் பிகாஸ் டி ஸ்டார் நத்திங் பட் டி கரெக்டுங்களா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இந்த டீ நான் எழுதலாம் டி ஸ்டார் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைனலாக டி இன்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு நமக்கு டி ஸ்டார் இன்டு டின்னு கிடச்சிச்சு ஸோ அப்போ பாருங்கள் எவ்ரி செல்ஃப் அஜெண்ட் ஆப்ரேட்டர் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு இப்போது நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்போது ஆப்ஷன் சி ட்ரூ ஓகே அடுத்து டி இஸ் யூனிட்டரி இம்ப்ளேஸ் டி இஸ் செல்ஃப் அ ஜாயிண்ட்டான்னு கேட்குறாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர்ம
ஒன் ப்ளஸ் ஐ இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எனக்கு யூனிட்டேரியாக இருக்கும் பட் நாட் செல்ஃப் ஜாயிண்ட் இது நீங்கள் செக் பண்ணிவிடுங்க இட் இஸ் யூனிட்டரி பட் நாட் செல்ஃப் ஜாயிண்ட் ஓகே ஃபால்ஸ்ன்றதுக்கு நம்ம ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை நான் அதை கொடுத்துட்டேன் இது யூனிட்டேரியாக இருக்குது பட் செல்ஃப் ஜாயிண்ட்டாக இல்லை நீங்கள் அதை வெரிஃபை பண்ணுங்கள் ஏன் யூனிட்டேரின்றது நீங்கள் தெரியணும் யூனிட்டேரியனால் வரணும் டி இன்ட்டு டி ஸ்டார் ஈக்குவல் டு டி ஸ்டார் இன்ட்டு டி ஈக்குவல் டு ஐடென்டிட்டின்னு வரணும் ஓகே ஸோ இது ஐடென்டிட்டின்னு வரும் டி இன்ட்டு டி ஸ்டார் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி வரும் பட் இது செல்ஃப் ஜாயிண்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் டி ஃபால்ஸ் அப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏஎன்சி தான் ட்ரூ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து இது போல் ரிசல்ட்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் யூனிட்டேரி இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் சப்போஸ் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து நார்மல் இம்ப்ளேஸ் யூனிட்டேரி அப்படி கேட்கலாம் செல்ஃப் அஜெண்டாக இருந்தால் நார்மலாக இருக்குமா இது போல் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண